guys, welcome to Astrad Classes. In this channel, we will talk about an important topic. That is why we will request a subscriber to our channel. So, that's why we will talk about this topic. And the topic is Ellingham Diagram, which is from Metallurgy Chapter. Okay, from Metallurgy Chapter, we will talk about Ellingham Diagram. So, I will explain this topic clearly. Without any delay, let's start our session. First, in the equation, apathikonga, delta G0 is equal to delta H0 minus T into delta S. Yeh in the equation kututhirukkaan apdeenna, this equation is help to find the spontaneity of a reaction. Ok, ipp in the equation apathik nama brief apathirla. First, delta G0. Delta G0 apdeenrudhu gives free energy. Delta H apdeenrudhu enthalpy. Delta S is a entropy and T is a temperature. Idhe ellamay ongilukk basic avit theriyo. So, idhe ellamay ongilukk basic avit theriyo. இந்த delta G வந்து spontaneity of a reactionல கண்டு புடிக்கிறதுக்கு help பண்ணது நம் முன்னடை பார்த்தோம். இதில் 3 conditions இருக்கு. அந்த 3 conditions என்ன அப்படினா? First condition is greater than 0, is equal to 0, is less than 0. ஒரு வேல் அந்த spontaneity வந்து greater than 0 வாருந்துச்சினா, அது plus ஆருக்கும். plus ஆருந்துச்சினா, positive வாருந்துச்சினா, அது non-spontaneous. Okay, வா, non-spontaneous reaction. At zero lunch na it is at equilibrium. When it is at less than zero, negative one the chabina at this spontaneous. Okay, wa either than the moon condition. Either which then problem put up. This is a pair of Ellingham Diagram. This diagram is a graphical representation. What is the graphical representation? Delta G0 of F versus temperature T. That is the Gibbs free energy with the temperature. That is the graph. If you know this graph, you know you have the Gibbs free energy versus temperature. That is the graph. What do you think about this? To find the best reducing agent. One best reducing agent is to use this Ellingham diagram. Okay, the use is to find the best reducing agent. Now, let me explain this graph. Let me explain this graph. Let me explain this graph. Just think about it, I told you that delta G0 of F versus T is here. If you look at this area, there is a temperature. If you look at this area, there is a line. So, if you look at this area, you will see A part and this area, B part. Okay? This line is the same as the negative. This line is the same as the positive. So, this area is the negative part. Negative part. This area is the same as the negative part. This area is the same as the negative part. அது இந்த லைன்கு மேல் இருக்கிறது எல்லாமே என்ன சொன்ன? That is a positive part. Okay. இப்போ சொன்னா உங்களுக் புரியாது நான் example சொல்லிட்டைப் பிருக்கு இது வந்து பாருங்க அப்போம் உங்களுக் நல்லா புரியும். இப்போ ஒரு example பார்க்கலாம். என்ன example பாருங்க? ஒரு metal. ஒரு metal அது solid stateல இருக்கு. When it reacts with oxygen to form a metal oxide. இப்போ நாம் போனதில் ஒரு Okay, the A part is on the B part is on the A part is a negative part and B part is a positive part. Okay, in the delta G naught is equal to zero. That is an equilibrium. I'm sorry. Okay, first at A part. At A part. In the part. Okay. At A part, what is going to happen? In the reaction, what are you going to do? Metal plus oxide form a metal oxide. Okay, A part is equal to the key. The key is equal to the key. It is negative. Negative is equal to delta G. Delta G is a negative. Okay, so A part is negative. So, delta G is a negative. Negative is equal to the three conditions. Negative is equal to the spontaneous. Spontaneous reaction. This reaction is spontaneous. That is what I am saying. Okay, so let's go reverse the reaction. That is the reactant and reactant product. M is the product. What is it gives? Metal plus oxide. If you look at that, it is reversed. It is reversed and positive. Now, the first number is negative. If you look at the reverse, it is positive. It is negative and opposite, positive. So, delta G is equal to positive. This is a simple concept. Positive is non-spontaneous. 
இப்போ இதை தனியாக எடுத்து எழுதி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஓரமாக எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு பி பார்ட் போடும்போது புரியும் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிதுன்னா டெல்டா ஜி நெகட்டிவ் கிடச்சிது அண்டு அடுத்தது டெல்டா ஜி பாசிட்டிவ் கிடச்சிது அட் ஏ பார்ட்டில் நெக்ஸ்ட் அட்டு பி பார்ட் பி பார்ட்டில் எடுத்துக்கலாம் பி பார்ட்டில் இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே தான் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும் ஸோ எம் சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்க மெட்டல் ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் டு கிவ்ஸ் எம்ஓ மெட்டல் ஆக்சைட் பி பார்ட்னா என்ன சொன்ன பாசிட்டிவ் ஸோ டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ் பி பார்ட்டில் இருக்கிறது பாசிட்டிவ் இப்போ இந்த ரியாக்ஷனை ரிவர்ஸ் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா எம்ஓ இதை ரிவர்ஸ் பண்ணோம்னா மெட்டல் சாலிட் ப்ளஸ் ஓட்டோ ரிவர்ஸ் நெகட் பாசிட்டிவ்க்கு ரிவர்ஸ் என்னது நெகட்டிவ் இப்போ டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ்னா இட் இஸ் நான் ஸ்பான்டேனியஸ் நெகட்டிவ்னா இட் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் ஓகே இந்த கிராஃப்லேயும் இந்த எக்ஸாம்பிள்லேயும் வந்து நம்ம என்ன தான் தெரிஞ்சுக்க வரோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அட் திஸ் டெம்பரேச்சர் பார்ட் ஏ வரைக்கும் த ரிவர்ஸ் இந்த நார்மலான ரியாக்ஷன் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அது ஸ்பான்டேனியஸாக இருந்தது பார்ட் ஏவை பார்த்துக்கோங்க அண்ட் அட் அபவ் த டெம்பரேச்சர் இந்த டெம்பரேச்சருக்கு மேலே போகும்போது த ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் ஓகேவா ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் தான் ஸ்பான்டேனியஸாக இருக்குது ஆனால் அதில் வந்து நம்மளுக்கு டேரக்டான ரியாக்ஷனே ஸ்பான்டேனியஸாக இருக்கும் அதுதான் இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் அதை தான் இங்கே சொல்ல வராங்க ஓகேவா இப்போது இந்த டயக்ராமை பாருங்கள் இதில் மூணு விதமான டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க அட் மூணு விதமான ஆக்சைட் மெட்டல் ஆக்சைடும் கொடுத்துருக்காங்க இதிலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அட் லோ டெம்பரேச்சர் இந்த ரெண்டு லோ டெம்பரேச் ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் டி ஒனுக்கு லோவாக இருக்கும் டி டூக்கு அதை விட லோ அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் டி த்ரீக்கு இதெல்லாம் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது அதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இப்போது இந்த ரியாக்ஷனை வந்து நம்ம ஆக்சைட் கூட ரியாக்ட் பண்ணி ஹீட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இந்த இந்த ரியாக்ஷனை ஹீட் பண்ண போகிறோம் ஏஜி டூ ஓவர் ஹீட் பண்ண போகிறோம் ஹீட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏஜி ப்ளஸ் ஓ டூ விச் கெட் லிப்ரேட்டர் ஓகே அடுத்தது ஹச்ஜிஓ மெர்க்யூரி ஆக்சைட் அதை ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஹச்ஜி ப்ளஸ் ஓ டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது ஜிங்க் ஆக்சைட் இசட் அண்ட் ஓ வென் இட் இஸ் ஹீட்டட் இசட் அண்ட் ப்ளஸ் ஓ டூ நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் எப்படி இருக்குது டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் எப்படி இருக்குது லோ டெம்பரேச்சர்னு எழுதிக்கோங்க பட் இன் கேஸ் ஆஃப் இசட் அண்ட் போ டி த்ரீ த டெம்பரேச்சர் இஸ் ஹையர் ஹை டெம்பரேச்சர் இஸ் நீடட் ஓகே இந்த ரியாக்ஷன்ல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஜெட் அண்ட் ஓ இருக்குல்ல இசட் அண்ட் ஓ அந்த ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்லியர் இட் காஸ்ட் காஸ்ட்லியர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் வி கேன் யூஸ் பெஸ்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் இது ரொம்ப இந்த ஹை டெம்பரேச்சர் யூஸ் பண்ணுறதுனால இது ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் ஓகேவா ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருந்தால் நம்மளுக்கு அது பெனிஃபிட் இல்லை இல்லையா ரொம்ப கா காஸ்ட் அதிகமாக அதிலே செலவு பண்ணால் எப்படி அதை ரெடியூஸ் பண்ணுற காஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஏஜென்ட் வேணும் அதை தான் நம்ம ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னு சொல்கிறோம் அந்த ரெ இந்த ஹீட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஹை டெம்பரேச்சர் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணால் இந்த காஸ்ட்டை நம்மளால் கம்மி பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் தேவையில்லை ஏன்னா இது வந்து லோ டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கு எந்த ரெஜி ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டும் தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஹீட் பண்ணாலே நம்மளுக்கு இது ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் பட் இன் கேஸ் ஆஃப் சிங்க் சிங்க் ஆக்சைட் வரும்போது மட்டும் நம்மளுக்கு இது ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ விச் இஸ் அ பெட்டர் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த எலிங்கிராம் டயக்ராம் ஓகே விச் இஸ் அ பெஸ்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ நம்ம கொஷின்குள்ளே போகலாம் இப்போ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டயக்ராமில் மொத்தம் மூணு லைன்ஸ் போகுது ஃபஸ்ட்டு நம்ம நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு கீழே இருக்கிற பாட்டை வந்து நெகட்டிவ் பாட்டை ஏன் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு மேலே இருக்கிறது பி இன்னொரு இங்கே இன்னொரு லைன் இருக்கனால அது சீன் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து ஏல என்ன நடக்குதுன்னா கார்பன் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறுது அட் பியில் என்ன நடக்குதுன்னா அதே மாதிரி கார்பன் கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறுது அட் சீல வந்து கார்பன் மொனாக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறுது இதில் ஃபஸ்ட்டு அட் ஏ பாட் அட் ஏ பாட் அட் ஏ பார்ட்டில் என்ன நடக்குது என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது கார்பன் இஸ் சேஞ்ச் இன்டு கார்பன் டை ஆக்சைட்
ஒரு சின்ன கான்செப்ட் இருக்கு அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க when number of mole increases moles increase aachu appadina oru oru equation ku moles increase aachu appadina adoda randomness eppadi irukum adoda randomness is also increases when the randomness increases the entropy of a substance is also increases entropy eppadi irukum aduvum increase aagum மோல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ரேண்டம்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரேண்டம்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ட்ரோப்பி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து சாலிட் லிக்விட் கேஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ சாலிட் லிக்விட் கேஸ் எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு தெரியும் கேஷியஸில் தான் வந்து என்ட்ரோப்பி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் என்ட்ரோப்பி அதாவது ரேண்டம்னஸ் ரொம்ப அதிகமாக சாரி என்ட்ரோப்பி இல்லை தட்ஸ் இஸ் ரேண்டம்னஸ் வந்து கேஷியஸில் தான் அதிகமாக இருக்கும் ரேண்டம்னஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலாக ஆட்டோமேட்டிக்காக மோலும் என்ட்ரோப்பியும் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா அதுதான் இங்கே சொல்ல வராங்க இப்போ இந்த ஈக்வேஷனில் ஸோ இந்த ஈக்வேஷனில் நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா எஸ் அதாவது என்ட்ரோப்பி என்ட்ரோப்பி இஸ் பாசிட்டிவ் இங்கே என்ன இருக்குது பாசிட்டிவ் தான் இருக்குது ரேண்டம்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால மோல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால என்ட்ரோப்பியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ பாசிட்டிவ் நம்மளுக்கு தெரியும் ஈக்வேஷன் என்னது டெல்டா ஜி நாட் இஸ் ஈக்வல் டு டெல்டா ஹச் நாட் மைனஸ் டி இன்ட்டு டெல்டா எஸ் நாட் ஓகேவா இதில் நம்மளுக்கு என்ட்ரோப்பி என்ன ஆகுது ப்ளஸ் When the temperature is increases, entropy is positive. Entropy is positive. In, in the Gibbs free energy, it is negative. So, from this equation, delta G is negative. Then, we will see the delta G is negative. So, from this equation, delta G is negative. Delta G is not is negative. Negative is not is negative. Delta G is not is negative. Negative is not is negative. Which is spontaneous. Now, this is A part. Now, this is B part. At B part, what equation is there? Carbon is change into carbon dioxide id equation nam eludhanam carbon is a solid when it react with oxygen which is gaseous in nature to produce a carbon dioxide which is also gaseous in nature when when we are going to find a delta n just for this equation that is np minus nr number of moles of product is 1 minus number of moles of reactant is also 1 so the delta ng for this reaction is 0 0 vandichu onnume prachana illa delta ng is zero na delta s is zero delta s not is zero delta s not zero na automatically the equation full away zero da and appo delta g not is also zero at zero na adu enna enna state la irukum equilibrium equilibrium okay adutha the c part ku polama at c part la enna irukku carbon monoxide is changed into carbon dioxide when it reacts with this carbon monoxide is a gaseous form when it reacts with oxygen that is half mole of oxygen oxygen is also in gaseous state to form a carbon dioxide that is also in gaseous state delta n ki kandu pudichona np minus nr the number of moles of product is 1 minus inga also idum gaseous da idum gaseous da so 1 plus 1 by 2 ஓகே இப்போ இந்த டெல்டா எஞ்சி கண்டுபிடிக்க உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் அது ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஈஸி சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் அது ஸோ இதை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன் பை டூ கிடைக்குது டெல்டா எஞ்சி எவ்வளோ கிடைக்குது மைனஸ் ஒன் பை டூ கிடைக்குது ஓகே இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் டெல்டா எஞ்சி நமக்கு மைனஸ் டூ கிடச்சிடுச்சு அப்போ டெல்டா எஸ் என்ட்ரோப்பி என்னது ரேண்டம்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிறதுனால நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிறதுனால சாரி டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கனால டெல்டா எஸ் நாட் அதை என்ட்ரோப்பியும் என்னது நெகட்டிவ் என்ட்ரோப்பி நெகட்டிவ் வந்துடுச்சு இப்போ ஈக்குவேஷன் பார்க்கலாம் டெல்டா ஜி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹச் நாட் மைனஸ் ஜி இன்ட்டு டெல்டா எஸ் இது நெகட்டிவ் வந்துடுச்சு அப்போ டெல்டா என்ஜி என்ன இருக்கும் பாசிட்டிவ் டெல்டா என்ஜி இஸ் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ்னா என்னது விச் இஸ் நான் ஸ்பான்டேனியஸ் தட்ஸ் ஆல் இவ்வளோதான் சிம்பிளாக இருக்கும் இந்த கான்செப்ட் நீங்கள் புரிஞ்சுட்டா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் அதாவது எக்ஸாம்ஸில் எப்படி கேட்பாங்களோ அந்த மாதிரியான எக்ஸாம்பிள்ஸில் பார்க்கலாம் ஓகே இங்கே ஒரு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க மூணு லைன்ஸ் போகுது அதில் ஒரு மட்டும் க்ரீன் லைனில் கொடுத்துருக்கேன் அதுதான் சிங்க் இசட் அண்ட் போ ஓகே அட் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ டெம்பரேச்சர் நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி தான் இதில் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது கொஷின் என்
தெரிஞ்சிருக்கணும் The metal oxide placed higher in the diagram can be reduced by the element involved in the formation of oxide placed lower in the diagram. That is, a metal oxide higher in the diagram, that element is lower in the diagram. That is the first. If you want to tell the example, you can tell the rules. The rule number 2 is that metal with more delta GF, that is G0FF, can reduce metal oxide less delta GF. less negative delta g not f okay va wow. and third enna na give priority to low temperature inga edam illa adanal inga eluthirukken endha or element ku temperature romba low ah irukko adukku first priority kudukkanum okay idhu dhaan moonu rules idhu therinjichuna nam sum ku poyidalam ipo நம்ம ஃபஸ்ட் ரூல் படி என்னது மேலே இருக்கிறது கீழே இருக்கிறதால ரெடியூஸ் பண்ணப்படும் அதாவது கீழே இருக்கிறது இப்போ இங்கே பாருங்கள் செட் அண்ட் ஓ செட் அண்ட் ஓன்ற இந்த சிங்க் ஆக்சைடு வந்து சிஓவால் ரெடியூஸ் பண்ணப்படுது அதே இந்த சிஓன்ற கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து கார்பனால் ரெடியூஸ் பண்ணப்படுது அப்போ எது லோவராக இருக்கோ அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இல்லையா இங்கே லோவராக இருக்கிறது எது கார்பன் ஸோ திஸ் கார்பன் இஸ் அ பெட்டர் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஃபார் திஸ் ரியாக்ஷன் ஓகேவா இப்போ கொஷின் கேட்டால் நீங்கள் ஈஸியாக எழுதிடலாம் இல்லையா பெட்டர் ரெடியூசிங் இப்போ நான் ஒரு ஆர்டர் சொல்கிறேன் இந்த ஆர்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூல் நம்பர் டூக்கு யூஸ் ஆகும் அதாவது தான் டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் மோர் நெகட்டிவ் டெல்டா ஜிஎஃப் அந்த ஆர்டர் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கு அடுத்தது இது வரும் இதுக்கு அடுத்தது இது வரும் நீங்கள் டயக்ராம் கொடுக்கலனா கூட வெறும் ஈக்குவேஷன் வச்சே பார்த்து சொல்லிடலாம் ஓகேவா அதுக்கு தான் அந்த ஆர்டரு அதை நான் சொல்கிறேன் இப்போது இந்த ஆர்டர் தான் டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் மோர் நெகட்டிவ் டெல்டா ஜி எஃப் ஆர்டர் ஃபஸ்ட்டு கால்சியம் மெக்னீஷியம் அலுமினியம் சிங்க் அயன் காப்பர் குப் சாரி கார்பன் காப்பர் மெர்க்யூரி அண்டு சில்வர் ஓகே இப்போது பாருங்கள் கால்சியம் இஸ் ரெடியூஸ்டு பை மெக்னீஷியம் மெக்னீஷியம் இஸ் ரெடியூஸ்டு பை அலுமினியம் அலுமினியம் இஸ் ரெடியூஸ்டு பை சிங்க் சிங்க் இஸ் ரெடியூஸ்டு பை அயன் அயான் இஸ் ரெடியூஸ்டு பை கார்பன் கார்பன் இஸ் ரெடியூஸ் பை காப்பர் அண்ட் காப்பர் இஸ் ரெடியூஸ் பை மெர்க்யூரி அண்ட் மெர்க்யூரி இஸ் ரெடியூஸ் அட் லாஸ்ட் பை சில்வர் இதுதான் அந்த ஆர்டர் இவ்வளோதான் இந்த டாபிக் இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது புரிஞ்சுக்கிட்டா ரொம்பவே ஈஸி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் டு ஆஸ்ட்ராய்ட் கிளாஸஸ